നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലീനർ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റിയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ഇതിൽ രണ്ട് ചോദ്യം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ലെസ്സൺ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോൾവ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സിന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺ നോൺ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് മാത്രമായി മാറണം ഒരു സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എക്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം എക്സിൻ്റെ ടേം ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെവൻ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിനെ ഒക്കെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ് എവിടെയാണ് വലിയ നമ്പർ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഈ ഭാഗത്തേക്കോ ഈ ഭാഗത്തേക്കോ അങ്ങനെ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെവൻ എക്സ് ആണ് വലുത് അപ്പോൾ സെവൻ എക്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഫൈവ് എക്സിനെ കൊണ്ടുവരണം വലുതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെറുതിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള റൂളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എളുപ്പം അപ്പോൾ ഏഴ് എക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അഞ്ച് എക്സിനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അഞ്ച് എക്സും ഒമ്പതും ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവർ തമ്മിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും മൈനസ് ആകാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ ചിഹ്നം നമ്മൾ നോക്കണം ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലായത് എന്ത് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇനി ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ത്രീനെ മാറ്റണില്ല ത്രീ അവിടെ തന്നെ ഇനി ത്രീനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഇനി ത്രീനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് എക്സിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എക്സ് കുറച്ച് രണ്ട് എക്സ് ആണ് ഈ പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ നയൻ ഇനി ത്രീനെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ത്രീയും ഇത് നമ്മളുടെ ബന്ധം പ്ലസ് ആണ് അത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് ത്രീ ദെൻ ടു എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഒമ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ദ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആറ് എ ബൈ രണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ വേർപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ത് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് അവർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിവ ഡിവിഷൻ ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് ഡിവിഷനായി മാറും ആറ് എ ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയാൽ ആൻസർ ആയി ഇനി നിങ്ങളത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ നമ്പർ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറുതാണ് എക്സ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ചെറുത് എക്സ് ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ ചെറുതുള്ള ഭാഗം മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എവിടേക്കാണ് വരിക ഈ സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ലെസ് ദാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇടാം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരു വട്ട പൂജ്യം ആണ് ഉണ്ടത് ഒരു ഹോളാണ് ഉണ്ടത് അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ ഇല്ല അതാ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒരേ കിലോ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുക എക്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ലെസ് ദാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഉള്ള കാരണം ഇത് ഡാർക്കൺ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരാം നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് നാല് രണ്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ട് എൽ സി എം കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ടൊക്കെ ഇല്ല ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ നാല് കൊണ്ട് എല്ലാ ടൈമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു 
ഇവിടെ ഈക്വൾ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാർക്കൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾവ് ഗ്രാഫിക്കലി അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് വേണം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആദ്യത്തെ തന്നെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതി ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ പോയി വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയി നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ച് വയ്ക്കാം നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് വയ്ക്കുക എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൗകര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ഗ്രാഫ് വരച്ച് ഓരോ പോയിൻറ്റ് കാണുമ്പോഴും അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈ ഇതാണ് എക്സ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു വൈയും എക്സും വൈയും മാർക്ക് ചെയ്തു ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ വൈ ഈക്വൽ ഫോർ വൈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫോർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കൊടുക്കണേ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്ത ഈ ടേം സീറോ ആയി അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതാ നമുക്ക് ലൈൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്കൊരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഈ സൈഡിലോ ഈ സൈഡിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഈ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒറിജിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒറിജിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ സീറോ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണ് സീറോ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു കിലോ ഫോർ സീറോയും സീറോയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു കിലോ ഫോർ പൂജ്യം നാലിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടോ അത് ഫോൾസാണ് അത് തെറ്റാണ് പൂജ്യം നാലിനേക്കാളും വലുതാവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സൈഡല്ല ഉത്തരം ഈ സൈഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ നാല് ആരോമാർക്ക് അവിടെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും വൈ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഉടനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ കൊടുത്താൽ ഈ ടേം ഈക്വൾ ടു സീറോ വരും അതായത് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പി പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഉടനെ നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഓർഡറിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പോയിൻ്റ് തെറ്റാതെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പം ഈ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ രണ്ടാമത് വരച്ച ലൈൻ്റെ ഒരു സൈഡിലത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാണ് പൂജ്യം പ്ലസ് പൂജ്യം ലെസ് ദാൻ ഒരു കിലോ ത്രീ പൂജ്യം ലെസ് ദാൻ ഒരു കിലോ ത്രീ ഇത് ട്രൂ ആണ് അല്ലേ പൂജ്യം മൂന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് കറക്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ചെറുത് അത് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ സൈഡിലേക്ക് വേണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആയ കാരണം ഈ ലൈൻ്റെ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ട്രൂ ആയി അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നത് നാലെണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ സിക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക അതാണ് ഉടനെ ഈ ടേം പോയി മൈനസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ സിക്സ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൂന്നാറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടോ ടു വരും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഗ്രാഫിൽ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല വൈ ആക്സിൽ ടു മാർക്ക് ചെ
ഇത് നോക്കി ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഈ ലൈനിൻ്റെ എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കള്ളിയല്ല ഞാൻ ഈ കള്ളി നോക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കള്ളി ഈ ലൈനും കൂടെ നോക്കി ഈ ലൈൻ്റെ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ കള്ളിയിലേക്കല്ല അപ്പോൾ ആ കള്ളിയല്ല ഈ കളി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഈ കളിയിലേക്ക് ഇനി അടുത്ത ലൈൻ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടു ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കളി കറക്റ്റാണ് ഈ കളി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതേ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ലൈനാണുള്ളത് മൂന്ന് ലൈൻ്റെയും ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ വളരെ റെയറാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നത് താങ്ക് യു നന്നായി ചെയ്തു നോക്കാം